హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో అసలు రిడెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంది రిడెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ లోపల ఇన్ని లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి తర్వాత అసలు ఇది యూని డైరెక్షనల్గా ఫాలో అవుతుందా లేదా స్టోర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం యాక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రెడ్యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం లేదా అప్డేటెడ్ స్టేట్ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా రిడెక్స్ అనేది ఆర్కిటెక్చరు ఇది బై డిఫాల్ట్గా యూనిట్ డైరెక్షనల్ డేటా ఫ్లోని ఫాలో అవుతుంది ఇందులో ఐదు కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది వచ్చేసి యాక్షను సెకండ్ది రెడ్యూజరు మూడోది స్టోరు నాలుగో దాన్ని ఏమంటామంటే అప్డేటెడ్ స్టేట్ అంటాం అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రిడెక్స్ స్టోర్లో నుంచి వస్తుంది ఆ రిడెక్స్ స్టోర్లో నుంచి వచ్చినటువంటి స్టేట్నే మళ్ళీ మనం ఎవరికి ఇస్తామంటే వ్యూకి ఇస్తాం ఇక్కడ వ్యూ అంటే అది రియాక్ట్ కాంపొనెంట్ కావచ్చు లేదా యూఐ కాంపొనెంట్ కావచ్చు లేదా వ్యూ కాంపొనెంట్ అన్న రెండు ఒకటే అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం డేటా అనేది ఫస్ట్ ఎట్లా పంపిస్తామంటే పాసింగ్ డేటా ఫ్రమ్ కాంపొనెంట్ టు రిడెక్ట్ స్టోర్ త్రూ ది రెడ్యూజర్స్ అంటున్నాం అంటే బేసికల్గా మనము ఈ స్టోర్లకి డేటా అనేది ఎలా పంపిస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి దీన్ని రియాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కాంపొనెంట్ బేస్డ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అనుకుందాం ఒక రూట్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్లో కూడా డేటా అనేది ఉంటుంది ఆ డేటాని స్టేట్ అంటున్నాం ఆ స్టేట్నే యాక్షన్ అని అంటున్నాం అయితే ఈ రియాక్ట్ కాంపొనెంట్లో ఉన్నటువంటి డే డేటాను అంటే స్టేట్ని యాక్షన్స్ని ఎవరికి పంపిస్తామంటే రిడక్ట్ స్టోర్కి పంపిస్తాం అయితే రిడక్ట్ స్టోర్కి నువ్వు డైరెక్ట్గా పంపిస్తావా అంటే లేదు కంపల్సరీగా మనకు రెడ్యూజర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆ రెడ్యూజర్స్కి డేటాను పంపించిన తర్వాత ఆ రెడ్యూజర్స్లో మనకు అప్డేటెడ్ స్టేట్ అనేది వస్తుంది ఆ అప్డేటెడ్ స్టేట్ని ఎవరికి పంపిస్తామంటే ఇక్కడ రెడెక్ స్టోర్కి అనేది పంపిస్తాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆల్రెడీ స్టోర్ లోపల మనకు ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా ఆ డేటాని మన వ్యూ కాంపొనెంట్లకి ఎలా తెచ్చుకుంటాం అనేది సెకండ్ కాన్సెప్ట్ getting updated data or updated state from redex store to react component ikkada react component anna view component anna ui component anna anta okate so oka vela manaku data anedi already redex store lo undi anukundam aa redex store lo unnatuvanti data anedi ee react component lo unnatuvanti for example t anetuvanti component leko ledha app component leko ledha connect anet eda P అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లేక బి అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లేక అంత కరెక్ట్గా డేటా అనేది ఎలా వస్తుంది రిడక్ స్టోర్ టీ నుంచి అంటే ఇక్కడ మనకు నాలుగు కాన్సెప్ట్ అనేటివి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే గేవి ఒకటి కనెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది లేదా యూ సెలెక్టర్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది గెట్ స్టేట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది లేదా సబ్స్క్రైబ్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది అంటే రిడక్ స్టోర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని తీసుకురావడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్లో ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి నువ్వు రిడక్ స్టోర్లో నుంచి పర్టికులర్ కాంపొనెంట్లకి అప్డేటెడ్ స్టేట్ని గెట్ చేసుకుంటావు అంటే తీసుకొచ్చుకుంటావు అని అర్థం అనమాట అయితే మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే అసలు రిడక్స్ స్టోర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తావు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అప్పుడు మనకు రిడక్స్ అనేటువంటి స్టోర్ని క్రియేట్ చేయడానికి కాన్స్ట్ స్టోర్ ఇచ్ ఈక్వల్ టు రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంటుంది ఆ రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఇక్కడ రూట్ రెడ్యూజర్ని ఇస్తాం లేదా మిడిల్ వేర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇన్పుట్గా ఇస్తాం మిడిల్ వేర్ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయిన నో ప్రాబ్లం బట్ రూట్ రెడ్యూజర్ని అయితే కంపల్సరిగా ఈ రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ అనేటువంటి దానికి ఇవ్వాల సో ఎప్పుడైతే రూట్ రెడ్యూజర్ని అంటే రెడ్యూజర్ అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇచ్చినావో అది పోయి అప్డేటెడ్ డేటాని అంతా కూడా స్టోర్లో పడుతుంది ఆ స్టోర్నే ఇక్కడ ఏమంటా అంటే రెడక్ స్టోర్ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ అనేది కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా ఏం కాదు నువ్వు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇంకో అప్రోచ్ని చూసినట్లయితే అక్కడ కాన్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ స్టోర్ ఉంది ఇక్కడ స్టోర్ ఉంది బట్ ఇక్కడ రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్రియేట్ స్టోర్ అనేటువంటిది రెండింటిలో ఏ విధంగా రాసినా కానీ 
ఇది స్టోర్ని క్రియేట్ చేసినట్లే అయితే రూట్ రెడ్యూజర్ అనేది మ్యాండేటరీ కానీ ఇక్కడ మిల్ మిడిల్ వేర్ అంటున్నాం కదా ఆ మిడిల్ వేర్ అనేది రిడక్స్ తంగు కావచ్చు లేదా రిడక్స్ సాగ కావచ్చు దాన్ని అప్లై మిడిల్ వేర్ అనేటువంటి దానికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాము ఈ అప్లై మిడిల్ వేర్ అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐ కంపల్సరీగా నువ్వు ఏపీఐ డేటాని తీసుకురావాలన్నా అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేయాలన్నా ఇక్కడ అప్లై మిడిల్ వేర్కి రిడక్స్ తంగును కానీ రిడక్స్ సాగాను కానీ ఇన్పుట్గా ఇస్తావు లేదంటే ఇది వర్క్ అవ్వదు దీన్ని ఈ అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ లేదా ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్సైడ్ రిడక్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని పక్కన పెడితే మనం స్టేట్ని అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా రూట్ రెడ్యూజర్ని క్రియేట్ స్టోర్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఇస్తే అప్పుడు స్టోర్ లోపల అప్డేటెడ్ డేటా అనేది వస్తుంది ఆ ఈ స్టోర్ లోపల ఉన్నటువంటి అప్డేటెడ్ స్టేట్ని మనం రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లకి నాలుగు అప్రోచెస్ ద్వారా మనం గెట్ చేసుకుంటాము ఒకటి కనెక్ట్ మెథడ్ ద్వారా లేదా సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ ద్వారా గెట్ స్టేట్ మెథడ్ ద్వారా లేదా యూ సెలెక్టర్ మెథడ్ ద్వారా అయితే ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్లోనూ ఇక్కడ చూశారు కదా అది యాప్ కాంపొనెంట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కాంపొనెంట్ కానీ లేదంటే బెస్ట్ కాం బెస్ట్ డీలర్ కాంపొనెంట్ కానీ సెల్లర్ కాంపొనెంట్ కానీ కస్టమర్ కాంపొనెంట్ కానీ ఆర్డర్ కాంపొనెంట్ కానీ లేదా టైం కాంపొనెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్లోనూ ఇండివిజువల్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఆ ఇండివిజువల్ డేటాని ఇక్కడ స్టేట్ అంటున్నాం ఆ స్టేట్నే ఇక్కడ యాక్షన్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు యాప్ కాంపొనెంట్లకి అప్డేటెడ్ డేటా రావాలన్నా లేదా బి కాంపొనెంట్లకి రావాలన్నా టీ కాంపొనెంట్లకి రావాలన్నా కంపల్సరీగా రిడక్ స్టోర్ నుంచినే డేటా రావాల లేదా ఒకవేళ డేటాను నువ్వు పంపించాలనుకుంటే యాక్షన్ని కంపల్సరీగా రెడ్యూజర్ ద్వారానే రిడక్స్ స్టోర్ లేకి డేటాను అనేది పంపిస్తావు ఇది రిడక్స్ గురించి ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనం యాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ రిడక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద ఫైవ్ మేజర్ కాంపొనెంట్స్ వన్ ఈజ్ ద యాక్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రెడ్యూజర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్టోర్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద అప్డేటెడ్ స్టేట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద వ్యూ కాంపొనెంట్ ఆర్ ఎ రియాక్ట్ కాంపొనెంట్ యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ ద స్టోర్ యూజింగ్ ద యాక్షన్ క్రియేటర్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రెడ్యూజర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ విచ్ విల్ టేక్ ద ఇన్సల్ స్టేట్ కమ్ అ డిస్పాచ్డ్ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద టూ ఇన్పుట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టూ ఇన్పుట్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ చేస్త న్యూ స్టేట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద రియాక్ట్ డాట్ క్రియేట్ స్టోర్ మెథడ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఎడాక్ట్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ సింగిల్ స్టోర్ దట్ సింగిల్ స్టోర్ కెన్ యాస్ కెన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ స్టోర్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ స్టోర్ అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ గెటింగ్ ద అప్డేటెడ్ స్టేట్ వన్ ఈజ్ ద స్టోర్ డాట్ గెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఆర్ స్టోర్ డాట్ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ ఆర్ కనెక్ట్ మెథడ్ కంపల్సరిగా ఇది ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే దీన్ని నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇవి కాంపొనెంట్స్